অনেক দিন পর একটা ভালো জিনিস পাইছি বিশ্লেষণ করার জন্য বিদেশের মাটিতে সোনার বাঙালির মারামারি কিলে কিলে খুশি খুশি এই স্টোরিগুলো আমাকে এত অ্যানিমেটেড করে মানে এটা আমি বলতে এস আর লাইক মাই হোম টার্ফ এটা বাঙালি যখন বিদেশের মাটিতে চেয়ার ছোড়াছুড়ি কিলা কিলে মারামারি খুশি খুশিতে লিপ্ত হয় ইট জাস্ট অ্যানিমেটস মি ইমিডিয়েটলি সো আমাকে ইনবক্সে একজন শেয়ার করছেন শেয়ার করে এটা দেখলাম ভিডিওটা দেখলাম আমি লাইক ওকে আজকে মজা হবে আজকে আরেকটা টপিক ছিল আলোচনা করার জন্য জাফর ইকবাল স্যারকে নিয়ে কিন্তু এটা হইতেছে ট্রাম্প করে দিচ্ছে জাফর ইকবাল স্যারকে ওকে এই ঘটনা হইতেছে জ্যাকসন হাইটসে জ্যাকসন হাইটস কি যারা আপনারা জানেন না ধারণা রাখেন না জ্যাকসন হাইটস হইতেছে সোনার বাংলা টু পয়েন্ট ও আমেরিকার মাটিতে সোনার বাংলা টু পয়েন্ট ও হচ্ছে জ্যাকসন হাইটস রাইট সো ব্রংস জ্যাকসন হাইটস এরকম কিছু এলাকা আছে নিউ ইয়র্কে এখানে সবগুলো বাঙালি কনসেনট্রেটেড হয়ে থাকে নাও এটা সারা পৃথিবীর সবখানেই বাংলাদেশিদের বাস্তবতা এরা পৃথিবীর যেখানে যায় এক এক জায়গার মধ্যে এরা থাকে এরা এরা ওঠা বসা করে চলাফেরা করে একটা বাবুল তৈরি করে রাইট সো এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা একটা ভালো আইডিয়া আপনি বিদেশে গেছেন বিদেশের মাটিতে আপনার বাচ্চা কাচ্চা বড় হচ্ছে সেইটা তো আস্তে আস্তে কালচারে মিঙ্গেল করার চেষ্টা করা উচিত যা হোক এবং ওইখানে গিয়ে চুলাচুলি একজন একজনের পিছনে কথা বলা সারা দিন চুলাচুলি চলতে থাকে এবং আপনারা স্টোরি শুনলে জানবেন যে বাঙালি কমিউনিটি নিয়ে সো এসব কারণে আমি মিনিমাম ইন্টারাকশান রাখি বাঙালি কমিউনিটির সাথে কথা হচ্ছে যে এই আপনি যে কোনো বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আপনি পাবেন না যে এখানে চুলাচুলি চলতেছে না রাইট সো এইগুলো এখন এই বুড়া বয়সে এসে এবং বিদেশের মাটিতে এসে এগুলো তো আসলে খুবই শিশুতোষ ব্যাপার স্যাপার সো সেইখানে জ্যাকসন হাইটসে নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি সম্পদ নিউ ইয়র্কে তো এটা সবাই যেহেতু জ্যাকসন হাইটসে ব্রংস এইসব এলাকায় কনসেনট্রেটেড হয়ে থাকে সো ইউ ক্যান ইমাজিন যে ওইখানে কী চলে সোনার বাংলা টু পয়েন্ট ও ফার্ম গেট টু পয়েন্ট ও রাস্তার মধ্যে ওয়ালে পানের পিক তারপর মানে আপনি ঢাকা আপনি জ্যাকসন হাইসে আপনি যাবেন আপনি আর বাংলাদেশকে মিস করবেন রাইট সো সো এই প্যাকেজে হোয়াট এলস কামস উইথ দিস প্যাকেজ এই মারামারি খুশি খুশি বাঙালিরা চেয়ার ছোড়াছুড়ি সো এরকম একটা ঘটনা এখানে ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এখানে ঘুষে ঘুষি করবেন একজন নারী এবং একজন পুরুষ তাতে করে কী হলে ব্যাপারটা আরও মজা হয়ে গেল এখন এখানে নারী পুরুষ ঘুটিত এখানে একটা জেন্ডার টেনশান তৈরি হয়ে গেছে রাইট তাহলে এখন আমরা কার পক্ষ নিব শুধু ঝগড়া যদি হইতো নারী পুরুষ সেটা ইটসেলফ একটা জেন্ডার টেনশান ক্রিয়েট করে সেইখানে ফিজিক্যাল ব্যাপারটা ফিজিক্যাল এখানে হ্যাঁ ফিজিক্যাল মানে অন্য কিছু না মানে ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে মারামারি আর সো দেখি এখানে আমরা এখানে কার পক্ষ নেওয়া যায় পক্ষ নেওয়া যায় ইন্ডিয়ার যে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট ডেলি শহীদ ফখরু সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী কে এখানে অপরাধী এবং কে ওকে দেখি কি হয় ওকে দেখেন এই যে ওকে শুরু হয়ে গেছে মারপিট সো শুরুতে দেখি এখানে আমার একটা এটা আমার না এটা সারা দুনিয়ার নিয়ম বাট লাইক আমারও একটা পোক্ত নিয়ম হচ্ছে যে ইনিশিয়েটরটাকে যে কোনো একটা ঘটনার ইনিশিয়েশন কে করছে যে ইনিশিয়েশন করছে তার উপর ব্লেম চলে আসবে তারপর সেটার ফলো আপে যা হবে যেমন মনে করেন মহিলা একটা টন্ট করে কথা বললো তারপর মনে করেন ওই লোক ঠাটা একটা চর মারলো সো অবশ্যই ফিজিক্যাল অ্যাসোল্ট ফিজিক্যাল অ্যাসোল্ট ব্যাটারি চার্জ এগুলো আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস এগুলো হচ্ছে ফ্যালোনি চার্জ এগুলো এগুলো অপরাধ মুখের কথাবার্তা তার অপরাধে না রাইট বাট স্টিল ইনিশিয়েটর যে তার উপর আমি একটা বড় দায় চাপায় দিই না এইখানে যদি মহিলা একটা টন্টিং কোনো কথা বলতেন এবং ওই ভদ্রলোক ফিজিক্যাল হয়ে যেতেন তাইলে যদিও মহিলা ইনিশিয়েটর স্টিল বড় দাঁটা লোকের উপর আসছে কারণ মহিলা মুখে কথা বলছেন উইচ ইজ প্রোটেক্টেড বাই দ্য ল ওই লোক ফিজিক্যাল হয়েছে রাইট ব্যাপারটা আপনি লক্ষ্য করেন এখন আমি দেখাই দিব যে মহিলা শুরু করছেন প্রথম টুলটা মহিলা ধাক্কা মারে ওই লোকের উপর ফালায় তারপর ওই লোক রিয়াক্ট করে সো ওই লোক প্রথমেই নির্দোষ আচ্ছা নাও এটা গেলো ফিজিক্যাল হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা ফার্স্ট ফিজিক্যাল হয়েছে সো এনিথিং দ্যাট লাইক ফলোইং আপ ওর এনিথিং দ্যাটস কামিং নেক্সট এই সব কিছুই তো সে মহিলার দায় এবার দেখি যে ফিজিক্যাল হয় আমরা গেলাম কীভাবে সেইখানে শুরুটা কে করলো সেইখানে শুরুটা এই মহিলা করছে যে মহিলা বলতে সেটা আমার জায়গা আর ওই লোক কিন্তু ভদ্রভাবেই বললো ভাষাটা কী ভাষায় জানি বললো যে একটু ভদ্র ভাষায় বসে কথাটা এই জায়গা আমার মহিলা বললো রাইট এই জায়গা আমার আরেকবার শুনেন মহিলা বলছে যে এই জায়গা আমার তুমি ভদ্রলোক বিনয়ের সাথে কি একটা কথা বলে ও রিকোয়েস্ট করছি আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি রাইট মহিলা বলতেছে এই জায়গা আমার তারপর ওই লোকগুলো কি জানি আমি আপনাকে প্রথমে বুঝিয়ে নি রিকোয়েস্ট করছি এই কথা বলতেই মহিলা ধাক্কা পারছে যে দেখেন এই প্রথম ধাক্কাটা মহিলা দিয়ে ওনার উপর ফেললো রাইট সো এখানে কিন্তু আমরা কালপ্রিট পেয়ে গেছি এখানে আমরা কিন্তু দোষী পেয়ে গেছি বাকি যেটা সেটা হবে বিনোদন এখন হ্যাঁ ওকে আবার দেখেন ধাক্কাটা কে দেয় ফার্স্ট এই যে হ্যাঁ ধাক্কা দিয়ে মহিলা ওর উপর ফেললো এব
এই নারী পুরুষ আলাপ করেন না আমি কিন্তু যথেষ্ট কি জানি বলে সম অধিকার বিশ্বাস করি হ্যাঁ মারপিট শুরু হয়ে গেছে না এখন এখানে কোনো নারী পুরুষ হবে না এখন কথা এখন মুখে কথা হবে না এখন কথা হবে হাতে হ্যাঁ ওকে দেখা যাক আচ্ছা এখন দেখেন এই মহিলার এই কিছু মহিলা কিছু পুরুষ ও একটা পুরুষও দেখবো এরা যে এগুলো করে এই লোক যে উঁচা লম্বা যে সাইজ এই মহিলা তো ওনার সাইজের একটা পুরুষের সাথেও মারপিট করতে যাওয়া উচিত না ওনার যে ছোট সাইজের একটা পুরুষের সাথে মারপিট করতে গেলে কিন্তু মায়ের খেয়ে বালিশ হয়ে যাবে কোন বালিশ আর এত বড় একটা লোকের সাথে সে মারপিট করতে যাচ্ছে কোন ভরসায় কোন আশ্বাসে কোন ওই মদতে কোন প্রশ্রয়ে জানে যে এই যে আশেপাশে যত লোক আছে এরা সবাই এসে ওই লোকের সাথে খবরদারি শুরু করে দেবে ওই লোককে এসে ইয়ে করবে মহিলাকে প্রটেক্ট করার চেষ্টা করবে মহিলার সাইড নেবে এই ভরসার জায়গা থেকে যদি একা হইতো আপনি চিন্তা করেন এখানে আশেপাশে কোনো মানুষ নেই শুধু মহিলা আর এই পুরুষ এই মহিলার জীবনে ওই লোকের গায়ে ফিজিক্যাল হইতে যেত ওই লোক ঠাটা একটা চরমালে এই মহিলাকে খুঁজে পাওয়া যাবে এই পৃথিবীর এই অন দ্য ফেস অফ দিস প্ল্যানেট হ্যাঁ অবলিটারেটেড হয়ে যাবে তো মহিলা যে শুরু থেকে ওই লোকের সাথে ফিজিক্যাল হইতেছে অ্যাগ্রেসিভ হইতেছে ধাক্কা ধাক্কির পর মহিলা তার কলার ধরে মাইট পিট করতে যাচ্ছে এই ভরসা জায়গা থেকে যে যে মব আশেপাশের মব কিন্তু মহিলাকে প্রটেক্ট করবে এবং ওই লোকের সাথে শুরু করে দিবে ওই ভরসা জায়গা থেকে আচ্ছা দেখি এবং ভদ্রলোক কিন্তু থ্রু আউট আমরা এখন দেখবো ভদ্রলোক যথেষ্ট ভদ্রলোক থ্রু আউট এটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছেন এই কনফ্রন্টেশনকে এবং কোনোভাবেই বাড়ে নেই মহিলা খালি উঠে এসে মারামারি করে দেখবো এখন আমরা আচ্ছা হ্যাঁ এই ভদ্রলোক একটু টোকা দিচ্ছে হ্যাঁ মহিলা কিন্তু জীবন দিয়ে ভদ্রলোকের সাথে ভদ্রলোক একটু এমন করে টোকা দিলে মহিলা উড়ে চলে গেলো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে অ্যান্ড উঠে আসবে আবার মারতে পারবে খেয়াল করেন ভদ্রলোক বলবে যে ওনাকে ধরেন ওনাকে থামান এই ভদ্রলোক চাচ্ছে না মহিলার সাথে কোনো কনফ্রন্টেশনে যাইতে কোনো ফিজিক্যাল হইতে উনি চাইতেছে অ্যাভয়েড করতে এই সিচুয়েশনটাকে ওই মহিলা খালি উঠে সেটা মারামারি করে এবং ওই ভদ্রলোক যে অ্যাভয়েড করতে শুনে কিন্তু এখন বলবে এই মহিলাদেরকে বলবে যাই ওনাকে থামান ওনাকে থামান তারপর ওই লোক পিছিয়ে যাবে এখান থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য উনি পিছিয়ে চলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে ওই মহিলা উঠে আবার ওইখানে মারার চেষ্টা করতে থাকবে ওই লোকে তারপর ওই লোক পিছাইতে পিছাইতে অন্যদেরকে বলবে ওনাকে থামান সো হি ট্রাইট হিজ বেস্ট টু অ্যাভয়েড দিস রাইট সো আপনারা দেখেন ওই মহিলাকে ধরো এই মহিলাকে ধরো হ্যাঁ থামানোর জন্য ওকে এই যে এই যে ভদ্র বলুন উনি আমার কোর্ট ধরছে কেন রাইট সো মহিলা টোটাল এখানে এগ্রেসর এখানে ওকে এই যে মহিলা উঠে আসছে আবার এই যে বলতেছে এই ধরেন ধরেন ওকে থামান কারণ ভদ্রলোক চাচ্ছে না ওনাকে ঠাটায় থাপড়া মারতে রাইট সো উনি চাইতেছে ভদ্র মহিলাকে সাথে ফিজিক্যাল না হতে কিন্তু মহিলা এই যে ধরেন এই যে আবার বলতেছে এই যে ধরেন ধরেন এই যে লোক কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে অন্যরা ধাক্কা দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু উনিও আগে আসার চেষ্টা করতেছেন উনি পিছিয়ে যাচ্ছে এবং বারবার সবাইকে বলতেছেন ওনাকে থামান উনি কিন্তু আবার মায়ের খেতে আসতেছেন এখানে আচ্ছা সেই ভদ্রলো ভদ্রমহিলা দূর এগেন আরেকবার আমরা আলোচনাটা করি কেন ভদ্রমহিলা এই সাহস দেখাচ্ছেন আশেপাশে মব আছে এই কারণে আচ্ছা আধুনিক পৃথিবী সু সুসভ্য হয়েছে আমরা সুসভ্য হয়ে কী করতেছি আমরা পুরুষদের উপর আদালতে গেলেও পুরুষ কোন ঠাসা ওই রাস্তার মধ্যে পুরুষ কোন ঠাসা সাধুনিয়ায় পুরুষ কোন ঠাসা যদি ভদ্রলোক একটা ঠাটায় চর মারে মবরা সব ওনার উপর যদিও আমরা দেখলাম কি অ্যাগ্রেসর মহিলা ইনিশিয়েটর মহিলা ফিজিক্যাল হয়েছে মহিলা তারপর ভার্বালি অ্যাগ্রেসিভ ছিল মহিলা সব কিছু ওই মহিলা ওই ভদ্রলোক যথাসম্ভব ভদ্রস্থ আচরণ করতেছে তারপর উনি ইয়ে ব্যাক করতেছে তারপর উনি ব্যাক আউট করতেছে উনি তারপর এটা ডিএসকেলেট করার চেষ্টা করতেছে নাথিং ইজ ওয়ার্কিং ভদ্র মহিলা মবের আশ্রয় প্রশ্নের মতো দেখালি উঠে আসছে উঠে ভদ্রলোককে মারতে আচ্ছা যে এখন এই যে একটা এই যে আরেক বাইকটা ভদ্রলোক আসছে হ্যাঁ এসে যথেষ্ট মারপিট করতেছে হ্যাঁ এক বাইকটা ভদ্রলোক এসে ঘুষে দিচ্ছে এই বাইকটা ভদ্রলোকের কিন্তু লোক উপর থেকে এখন একটা থাবা মারলে বাইকটা ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যাবে রাইট সো এগুলো হয় সাধারণত বাইকটা ভদ্রলোক যারা এখানে মানুষজন আসে সো থামায় দিবে এটা বেশি দূর যাবে না ওই ভরসার জায়গা থেকে ঘুরতেছে না আলটিমেটলি রাইট ওকে সো তারপর এই চলতে থাকে না এখানে অনেকগুলো অ্যাঙ্গল একটা হচ্ছে বাঙালির বিদেশ মাটিতে এরা এগুলো কিনগুলো করে বেড়ায় যে কোনো একটা সমাবেশ হবে যে কোনো বাঙালি একটা মিটিং করবে সেইখানে খাওয়া দাওয়া নিয়ে গোস্তের অ্যামাউন্টে মারামারি হবে চেয়ার নিয়ে চেয়ারে বসা নিয়ে তারপর কাকে মাননীয় বললো কাকে মাননীয় বললো না কে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলো কাকে কোন চেয়ারে বসতে দিল প্রধান অতিথির কত কাছে বসতে পারলো কত দূরে বসলো তারপর এইগুলো নিয়ে বাঙালি বিদেশ মাটিতে মারামারি ঘুষাঘুষি জুতা ছড়াছুড়ি আল্লাহর কমেডি একটা বাঙালি অন টপ অফ দ্যাট এখানে হইতেছে নারী পুরুষের ঘটনা রাইট সো সব অ্যাঙ্গেল থেকে এটা বেশ কমেডিক এবং এটা তো অ্যাগেন আমি ইয়েটিয়ে গ্রাফিক্স ট্রাফিক্স অ্যাড করতে পারতেছি না যেহেতু ভিডিও এডিটিং করতেছে না কিন্তু
হ্যাঁ ঠিক আছে সেলফ ডিফেন্সের সুযোগ নিয়ে অনেক হোয়াইট সুপ্রিমেসি বা রেসিস্ট আছে যারা এটাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলে কিন্তু পার পাবে না আদালত থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে যে আসলে সেলফ ডিফেন্সে অ্যাক করে না সে আসলে রেসিজমের জায়গা থেকে অ্যাক করছে এই যে গত গত এক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কের নাপথে কোথায় যেন একটা এরকম একটা ব্ল্যাক ছেলে ভুল করে একটা হোয়াইট লোকের হইতেছে দরজায় কলিং বেল চাপছে ওই লোক গুলি করছে ওই ছেলেটাকে দুইবার গুলি করছে সো তাকে ধরে নিয়ে অলরেডি সে কনভিক্টেড হয়ে গেছে ওই হোয়াইট ভদ্রলোক সো সে দাবি করছে যে সে সেলফ ডিফেন্সে অ্যাক্ট করছে সে দাবি করছে সে সো আমেরিকাতে সবার যে ঘরে ঘরে বন্দুক থাকে এরা হয়তো সে সেলফ ডিফেন্সে অ্যাক্ট করার জায়গায় এটা আপনি বুঝবেন এখানকার কালচার এটা ফলো না করলে বাট এনিওয়েজ শুধু আমেরিকাটা সারা পৃথিবীতে ওয়েন ইউ আর অ্যাক্টিং ইন সেলফ ডিফেন্স অল ব্যাটস আর অফ আপনি সেলফ ডিফেন্সে আপনি গুলি করে মেরেও ফেলতে পারবেন আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আই ফেল স্ট্রেটেন ফর মাই লাইফ এইটা খালি আপনাকে আদার আলাদা আলাদা দুইটা জিনিস প্রমাণ করতে হবে আই অ্যাক্টেড ইন সেলফ ডিফেন্স অ্যান্ড আই ফেল স্ট্রেটেন ফর মাই লাইফ এই দুইটা জিনিস যদি আপনি অ্যাস্টাবলিশ করতে পারেন এবার আপনি কারো যদি মাইরও ফেলেন গুলি করে আপনি সেই মামলা জিতে চলে আসবেন রাইট সো এই ভদ্রলোক হি ওয়াজ অ্যাক্টিং ইন সেলফ ডিফেন্স এবং অবশ্যই এখানে লাইফ থ্রেটেনিং কিছু ছিল না সো এটা এখানে প্রযোজ্য না বাট হি ওয়াজ অ্যাক্টিং ইন সেলফ ডিফেন্স মহিলা তাকে অ্যাটাক করতেছিল সো এখন এই ভদ্রলোক ঘুষিয়ে যদি ওই মহিলাকে মাটিতে শোয়াও ফেলেন তাও হইতেছে অবশ্য এটা না ঠিক না এখন যদি উনি মহিলাকে ঘুষিয়ে মাটিতে শোয়াও ফেলতেন তাইলে অবশ্য ওনার পক্ষে আইন আসতো না কারণ আমরা জানি প্র্যাকটিক্যালি যে মহিলা ওনার জন্য এত বড় থ্রেট না এই জনসমাবেশ বিস্তৃত জায়গার মধ্যে এবং একটা মহিলা হয়ে যে ভদ্রলোক এইভাবে তাকে মেয়ের শোয়ায় ফেলতে হবে রাইট সো ওইটা হইলে ওইটা ভদ্রলোকের পক্ষে আসতো না কিন্তু দুই চারটা ঘুষি চট ছাপড় দিলে ওই ভদ্রলোক আইনের জায়গা থেকেও পার পেয়ে আসা উচিত কিন্তু হয়তো পাবেন না যেহেতু এখন সারা দুনিয়া হয়ে গেছে নারীর পক্ষে আইন আদালত মব সব রাইট আমি যদি এই জায়গায় হইতাম আমি ঠাটায় দুইটা চট দিয়ে নিতাম আমি ভদ্র মহিলাকে আমি কিন্তু অ্যাগেন আমি কিন্তু সম অধিকারে বিশ্বাস করি নারী পুরুষের বোঝার চেষ্টা করেন ওয়ার আই এম কামিং ফ্রম আমি আমি নারী পুরুষের সম অধিকারে বিশ্বাস করি চর্চা করি ওই জায়গা থেকে আমি ঠাটায় দুইটা থাবড়া মারতে হয় এখানে ভদ্র মহিলা এখানে মারামারি করতে আসছেন নারী পুরুষ তো হবে না সমান সমান হবে রাইট সো যা হোক এই ধরনের পরিস্থিতিতে কখনো মব জাস্টিস করবে না সবসময় এই নারী পুরুষের সম অধিকারের বিশ্বাস রাখবেন এবং হইতেছে ন্যায়ের পথে থাকবেন আর কি